nikamwambia nikaona ah hasa mwanadamu kwenda kutujua wengine wako yeye ndio sema wanataka kwenda kwetu. Mimi nataka kwenda kwetu si ni sawa. Tukapanga nikaambia maadhe maadhe akapika nini? Masista yangu alikuwa hiyo wakati hiyo Disemba wamekuja yeah. kila mtu ametoka wanangojea mgeni. Okay? Yeah. Akaniambia ametoa na boss wake na anarudi hivi kazini atafika nyumbani. So mstafuti siku nyingine. Eh. Yeah. Tenda siku nyingine. Na nyumbani najua ashapika. Hello Tuko family. Welcome to today's episode of Tuko Talks. My name is Yvonne Kawira. Today I have a guest who has gone through so much pain in the hands of her husband. Imagine someone sending you to sleep with another man to bring him money. Did she do it? Why did she stick with this man and what made her leave? Welcome to today's episode and hear what exactly transpired and how she managed to live her life to come and tell as that story here today. Karibu sana. Asante. Uh, unaweza tueleza kwa kifupi unatoka wapi na unaitwa nani? Uh, kwa majina naitwa Elmina. Elmina Leona. Mm-hmm. Na nimezaliwa huko mali pala mali pala to Bunyore. Okay. Bunyore huko ndo nimezaliwa. Mm-hmm. Kwa ndo wazazi wangu walikuwa. Bunyore umezaliwa mke wa ngapi? Maisha ilikuwa wapi aje pale? Uh, bunyora tumezaliwa tukua wawili mimi mm. ndio wa kwanza mm-hmm. alafu mwenye ananifuata ni ndugu okay mm. maisha yalikuwa aje hapo wakati tumezaliwa tumejipata kwa maisha ngumu mm-hmm. maisha ilikuwa rahisi ilikuwa ngumu sana mlikuwa mm. mm. na wazazi wote wawili hapana tulikuwa na wazazi wote wawili waliachana wakati waliwachana tulikuwa wadogo sami ile hali kukua ndio nikakuja kujua hawako mm-hmm. wote niko na mzazi mmoja mm-hmm. na siishi na yeye naishi na shoshi kwa nini ukuishi na mama kwa mababa kwa walikuwa wapi mm, mamangu mm-hmm. waliachana yeye venye nilembwa na shoshi yeye alitoka tu akaenda sasa hata sijui shida ilikuwa ni nini mm-hmm. na babangu alikuwa anaishi Kapsabet huko mm-hmm. ndo kwenye alikuwa anafanya kazi mm-hmm. sasa mamangu venye alienda bangu na anafanya kazi sasa inabidi mimi na brada yangu tubaki na shoshi ndio mm. babangu alikuwa ana mke mwingine bado mm-hmm. sasa tukaishi na shoshi hivyo ndio maisha ilikuwa hivyo shoshi ni mama ya dada eh okay eh, ni mama ya dada mm-hmm. ulisoma mpaka wapi mbona mpanda wa masomo sijasoma vile mm-hmm. naweza sema nilifika class 4 okay after hapo wakati tuko tunaishi na shoshi maisha ilikuwa ngumu sasa juu baba yetu pia alikuwa kapsabet huko anafanya kazi na sisi tuko na shoshi na shoshi najua alikuwa ana nguvu bila kutolea tuko tunaenda shule tunafukuzwa tunarudi nyumbani tunaenda shule tunafukuzwa tunarudi nyumbani eh maisha ikakuwa ngumu ulifanya kazi yote wakati huo ilipata wakati huo sasa si shule sasa ikagomea hapo of course wakati yeah. shule iligomea hapo aka wakanichukua nikaenda kazi kwa huko kwa mama mwingine tu huko tu kutusha ago kaanza kufanya kazi sasa wakati hata sijui pesa unafanyia nini nafanya kazi ile yani kuchunga mtoto mm. kwenda maji mm. tu kama hizo tu zenye naweza so nikaanza kufanya hiyo kazi pesa inapelekwa wapi wa shoshi ndio anachukua pesa au anachukua wananua chakula na mimi nafanya kazi mm. au anali, au ndio analipo hizo pesa lakini pe niko huko hiyo mama mm. ananunulia nguo okay. lakini hiyo pesa shoshi ndio wanapatiwa wa kule wanunue chakula mm. kiendelea hivyo nikaendelea hivyo ai kakuwa ni ngumu nikarudi kwa kwa boma rudi kwa boma sasa ndio shoshi akasema ati mm. hawa watoto mfanye nini akapigia shangazi yangu simu akamwambia mm. watoto mfanye nini mgawani Yusa hizi nimeisha nguvu mm. siwezi siwezi kabisa watoto watakufa na njaa kuna wakati kulikuwa na njaa hakuna hata chakula mm. eh hey, tu, hakuna tunakaa tunakaa tunakunywa uji uji ina sukari uji nyeupe tunakunywa kafika mahali saa ai shosha akasema hapana kapigia shangazi simu akamwambia kuja shangazi alikuwa na HLD shangazi akakuja akasema nini fanya nini mgawana watoto wawili. Mm. Wao chukue mmoja, mmoja huyu ndugu yako achukue. Mule hawa watoto, mimi sasa hizi sina nguvu. Sasa hizi sina nguvu kabisa ya kuwalea. Shangazi alifanya hivyo. Akanichukua. Brother yangu sijui nani alimchukua. Shangazi akanichukua, tukaenda LD. Yeah. Mimi nikafikiria nilipeleka shule. Hakunipeleka shule. 
alichukua tena akanipeleka siju kwa shemeji yake mwingine Mombasa nikaenda Mombasa tena nikakaa huko mm huyo -hmm. shemeji yake alikuwa na watoto wawili tulikuwa si wote watoto wanne lakini sasa alikuwa na watoto wawili mmoja ni wa brother yake na mimi na si wote ni wasichana mm -hmm. but tuko tu kan moja tukakaa huko shemeji akaniambia kaa alafu nitakupeleka shule tukakaa hai Huyo shemeji alikuwa na, anatulia tunguo sawa juu akianza kununua ngo anatulia kuanzia kwangu mpaka kwa mdogo. Mm -hmm. Kileta hizo nguo anauliza mke wake, "Hm. Elmina alijipima ile nguo, ili mtosha?" Biaka anamwambia, "Ili mtosha. Ile hali hajanipatia nguo ameiweka. Tafijipe mm -hmm. nyama imeweka." Akaniambia ni, ki, ni wakikuuliza, "Hiyo nguo ilikutosha sema ndio ilikutosha. Usisemeko si kupatia nguo." Yeah. Hai kafika mahali tu sijui ilikuwa ni nini bana huyo mama. Kafika mahali huyo mama kanichukia. Chuse huyo mwanaume amesema nataka kunipeleka shule. Kafika mahali ni kama anaona. Hai. Ni kama anaona ni kama mwanaume alipata mtoto nje akamleta. Yaani vile nilikuwa nafikiria. Mm -hmm. Kama alipata mtoto nje akamleta mimi ni mle ama ni nini. Kafika mahali sasa kanichukia akaanza kunifungia ndani ya choo. Wewe. Mm. Wengine wako tu shule. Wengine wako sawa wanaenda mpaka shule anza kunifungia ndani ya cho. Ananiambia ni nikisikia tu umesema utaona. We nyamaza sasa nilikuwa ni ile mtu wa kunyamaza. Kufanywa kitu na nyamaza tu. Jukiongea naweza kuwa shida. Naweza kuwa shida. Fungua kwa cho karibu wiki. Yaani ile unafungua kwa cho mtu akitaka kuja kwa cho unatoka unasimama hapo kando anaenda chooni. Kisha kisha maliza unafungiwa chooni. Na food time ya food. Sasa so, wakati wa food kulikuwa na msichana mfanyikazi. Mhm. Mm Kwa mfanyikazi alikuwa anafungua sasa ile mama ametoka. Aliniambia kuja, kuja kula haraka haraka na kulia hapo haraka haraka aliniambia, "Eh, wewe rudi tu kwa choo huko." Anarudisha huko. Nasema, "Eh, hey, asante." Na nifungie huko hivi na kaa huko. Mm -hmm. hey, nikakuja nikagoncheka. Nikagoncheka vibaya. Karibu hata siji nikufe. Niligoncheka. Nilikuwa ni nashikiliwa tu. Wewe mwanaume akanitibu kitenye nilimwambia nilimwambia tu rudishe tu kwetu. Je, tukashoshwa ngo mimi niende huko, niende huko kwa shosha. Nikae huko. Nenye alikaa akanirudisha. Kunjia akanirudisha kwa shangazi juu alinitoa kwa shangazi. Yes. Kwa kwa shangazi, shangazi na akanichukua, ananipeleka nyumbani. Mm -hmm. yeah. Tukaenda mahali pengine Kapsabet. Shangazi yangu alikuwa na raha hiyo wakati. Alipeleka Kapsabet. Kwa nyumba nyingine ni giza. Sijui hata urafiki yake mwingine mama. Mm. Yule alikuwa anaendanga usiku kujimrudisha mambo ya madisco nini mm. nini anatuacha hapo. Tuacha hapo karibu siku tatu akiniacha tu hapo na kuna watoto walikuwa hapo karibu wawili. Na niacha hapo anaenda usiku. Na hakuna chakula mm. anaenda. Eh, Kashindo hapa ni nini? Nikaambia anti nitaka tu kwenda nyumbani kwa shoshi. Nipeleke tu huko. Tukakaa siku tatu akaniambia kesho yake tutaenda kanichukua tukaenda kwa shoshi. Mm. Kurudi kwa shoshi. Hata mm. kurudi kwa shoshi tena nikakaa kidogo. Nikarudi akaniambia hata nirudi kwake. Nikarudi LD. Mm -hmm. Kurudi LD sasa huyo mamangu akaamba akakuja kunichukua. Kaniambia babako anakuhitaji. Na kuhitaji nikaambia baba ananihitaji ni sawa. Atakupeleka shule. Mm -hmm. Kakuja. Tukakuja naye mpaka Kapsabet. Akanichukua akaniambia sasa utaenda ni utaenda nyumbani utaenda usome sema he asante mm. sasa nasema asante Mungu boy nenda shule tena nafurahi hiyo nilikuwa nikiona watoto wakiwa na uniform nalia mm. nalia naingia kwa nyumba nalia nasema eh mbona mimi siende shule mm. nalia na eh nilikuwa nalia nasema eh mbona mimi siende shule mm. so baba kanichukua akanirudisha nyumbani mm. kaniambia atanipeleka shule sikuona hiyo shule tena tulienda kufanya nini Nilienda na kukaa tu. Mm. So ulikaa na watoto wake na. Nilikaa sasa huko tu shago tu kwa shosh tena. Mm. Shosho akanichukua tena hata nikaenda nikafanyia shosho mwingine kazi tu tena hiyo. Ni unafagia tu nyumba, ni unafagia nyumba, unaenda mtoni, jusa bado sijajua kazi zingine. Yaani nikae tu na yeye. Mm. Huko ndipo nilikutana na wao wao. Ah. Nikarudi tena sasa huko kwa huyo shosh. Fanya hasa kazi kwa huyo shosh nikatoka. Mm toka saa kuna ndugu ya babangu anaishi alikuwa kishi Kisumu ndo alinichukua yeah. na dada yake akanichukua tukakuja mpaka Kitale 
So kitale venye nilifika kitale mm -hmm. nilianza maisha maisha kwa tu ile marafiki. Mm -hmm. Sasa nikakutana na huyu mwalimu wakati ya bash. Kuja oh, kuna birthday twende nini? Hiyo mm -hmm. tu yeye ndiye alikuwa alika kama e, rafiki. Eh alialika kama rafiki. Mm -hmm. Twende birthday. Ambia eh kuna birthday sitakuja. Mhm. Nikakuja mm -hmm. birthday. Ukuja? Nikaka unakuja unapata watu wa wako kwa hiyo nyumba. Mm. Unasema eh na watu wako wa wa na ni birthday. Ati wewe ngoja tu wanakuja. Wanakuja. Na ilikuwa jioni. Sema wanakuja wako wapi? Kukaa hivi. Mhm. Mm jamaa. He, nyali nifanya stai sawa. Hiyo mjamaa sinajua part kwa hiyo part sinajua kuna red ma radio mm -hmm. watu wameka maufa haya ameka tu ufa kawaida mimi najua ni shere ingia kwa nyumba mjamaa alinishika alinishika kani rep changuvu mm -hmm. sasa so, wakati hiyo vinya rep nikatoka hapo nikaenda sikwambia kwa mtu yote nimerepiwa alikuthreaten usiambie mtu eh ali eh ali ni ani alitarisha maisha yake ni mbus jaribu kuambia mtu <laughs> nikanyamaza si kwa hii ambia mtu mm. sasa kitu yenye ilibidi ili toke niyo mimba sasa ilianza kukua tena nilipata mimi eh hiyo mimba sasa ikaanza kukua sasa hapo hakuna venye nitafisha mm -hmm. sasa nikashindwa nitafanya aje siishi kwetu naishi na mtu mwingine tu wa familia wa mbali yeah. itakuwa aje so ikabidi nikajifungua kwa mtoto. Kujifungua ikabidi hakuna pale nitaishi. Huyo mama alitaki ananiambia mimi mambo ya ujauzito hapana. Nenda mm. penye ulipata. Ikabidi nimeenda kwa huyo kijana. Yeye yeah, alikukubali. Nenda kwa kijana kenda baka kwa wazazi wake mimi nikawaambia. Kaambia na mimi hakuna pale nitaenda. Juu sasa mimi nitaenda hapo mama ilikuwa na heshima yeye na mimi niambie yeye alitaki. Nikaenda kwa huyo kijana kijana kanikubali tu nikaanza kuishi mm. naye kajifungua mtoto fungua mtoto baada ya kumaliza kama miezi tatu ina hivi akaanza tabia zenye azifai mm. anaanza kujiuza kwa wanaume kwa hiyo area kijana akikuja tu aone kijana ni kama amevaa vizuri ya cosmate anamsongea aniambia unajua nini eh hiyo kijana ako na ndo mimi nataka uende naye Nikaambia niende na hiki aje mara ya kwanza nikatuka. Mm -hmm. Eh, niende na hiki aje. Uende tayari. Eh, nataka tunataka pesa. Unaona hatuna kichochote kwa hii nyumba. Ye afanye kazi. Eh, afanye kazi. Ni kazi yake tu ni kuranda randa tu afanye kazi. Nikashindwa. Eh, itakuwa aje. Mhm. Akaniambia waenda. Nimekwambia uende. He, nikaenda. Mm -hmm. Kwa hizo kuna tu hotel na kuanga tu vibandazi huko hivi tudogo tudogo mm -hmm. tukaenda tukaanza kunywa chai hapo anaanza kunieleza wewe oh, unamjua huyo huyu ameniambia ni brada yako nini nini niambia venye ni mzuri nini nini kama hivyo ndio amekwambia anasema yeye yeah. yani anakukana kwa wanaume wengine kwa wanaume wengine sasa si bibi yake eh yeah, eh nikashindwa eh utakuwa aje nikasema mm -hmm. hii hapana nitokea mlango wa nyuma nikaenda kana baba kwa nyumba ni kaka akakuja akanigombanisha akanigombanisha kwa nini umefanya hivyo kaambia hiki niwezekani niwezekani kabisa mara ya pili tena akanifanyia hivyo mara ya tatu akanifanyia hivyo bado nakuitia tu bado ananiitia tu watu hapo ndio nikaona iwezekani nikatoka toka hivi nikaambia mama yake tabia zake maka akasema eh hivyo si vizuri nibidi niachie mtoto mama yake ndio hakuna pale nitenda na mtoto hakuna pale nitenda niishi nikaanza kufanya kazi ya hoteli. Yo, wakati ulikuwa unaacha mtoto alikuwa miezi ngapi? Mtoto alikuwa mdogo. Mm. Alikuwa kama miezi nane. Mm. Sisi zote tabia zote ngiko mnafanya alikuwa anajaribu tu ulikuwa unajaribu kulea mtoto wakati huo. Eh. Mm. Nilikuwa najaribu kulea mtoto ili akue juu. Sasa nitafanya aje. Mm. <laughs> Tafanya aje. Yeah. Mm. Najaribu kulea mtoto akue lakini bado mwanaume sana nienda ananiuza kwa wanaume wengine. Hiyo ni kama kuniuza. Mm. Mm. Tu ukatoka. Nikatoka. Mm. Sasa hapo ndio mimi nilitoka nikaanza kufanya kazi kwa hoteli. Yeah. Kwa kazi kwa hoteli ndio sasa kaka kakutana sana mwanamume mwenye alinioa. Mhm. Mm Yule mwanamume tulikuwa na urafiki akanioa. Tulikuwa mwamwambia kuna mtoto mwingine. Eh, mm -hmm. alikuwa amejua nikamwambia niko na mtoto, anajua niko na mtoto. Mm -hmm. 
so akanioa mwanume wa pili yeah. akanioa sasa nikona ah kama huu sasa si huu ni mtu mzima ameniambia nataka kunioa ah kona acha niweleke mm-hmm. tena kuoleka hivyo wa tukakaa tukakaa huu naye tena ikakuwa tena ni mengine huu naye alikuwa ni mtu wa wanawake wanawake huku na huku yani anapatiana miba kila mahali kwa mm. hiyo wanawake ndio wanakuja kukwambia Abana watoto walikuwa kizaliwa sasa tuko karibu na shosho shosho yake. So watoto walikuwa nakuja wananyolewa. Ndio mm-hmm. waluya wanaleta watoto wanyolewa kwa kwa shosho ama kwa maadhe. Sasa ilikuwa ni hivyo na tuko mbali. Mtu akikuja huko na ambao watu mtu ameku amekuja. Sasa inabidi mimi jamaze. Mm-hmm. Nasikia tu mimi wako meleta msichana ameleta mtu anyolewe. Na kweli ukienda ni ukweli. Mm-hmm. Mm. Ukimuuliza mbona uko ukimuuliza? Nikwa namuuliza. Kwa namuuliza. Wani msichana amepataje mimba? Mm. Mimba ni yako. Eh. Mtoto ni wako. Ti hapana mtoto si wangu. Na alipataje mtoto? Alikunywa kwa maji. <laughs> Aliambia hapana. Mm. Ambia eh hivyo si vizuri wewe unafanya. Si vizuri kabisa. Akafanya hivyo. Ai. Kachoka na mambo yake. Nikaambia kama unataka kuoa mke mwingine, au hata mke mwingine tukoe wawili. Yusani kwa nimechoka ile mambo yake ya Nikundu. ya kuanya mm. anaenda nje anapatiana mimba nini nini na huko hapo najua hao hao majirani wakikuona wanasema kwanza wanakunyoesha mdomo wanafanya vile mdomo muone madharani eh muone wamemletea mm. mtu mwingine tena huko eh na mwana yake ni manga hata mm. atamletea maukimu aka hivi na waza anasema eh mimi naeni gani mm-hmm. na unapita tu maneno kwa mgongo yako kuna wakati mpaka kanletea ugonjwa wa zina wewe mara tatu kanletea ugonjwa hiyo siku sasa siku anajua ni nini nikaenda nikaambia shangazi yangu mimi alikuwa huko karibu mwingine nikamwambia nasikia hivi na hivi na hivi mimi ni nini aniambia he hiyo ni ugonjwa mm-hmm. nikastuka nikasema mimi nimepata ukimwi sasa simtakufa kaniambia hapana hiyo mm-hmm. inatibika. Kaambi inatibika kaniambia yeye. Kwenda kumwambia kaniambia ajui vitu kama hizo. Ah. Mm, ajui vitu kama hizo. Karudi nikaambia tena huyo shangazi. Shangazi akaniambia mimi mwenyewe ndio nitamuendea. Na nitampeleka kwa chifu. Mm-hmm. Tukaenda mpaka shangazi akaenda akamshtaki kwa chifu akaitwa huko. Tukaenda sisi wote. Mm-hmm. Shangazi akamwambia eh wewe unapatia mtoto ugonjwa na uwezi mtibu na mwambie hizo ni zake atakuwa ametoa na amejifungua mm-hmm. wakati huko amejifungua sana mtu wa pili amejifungua mtu ambaye ni miezi tatu hadi mtakuwa ametoa wapi mhm mm-hmm. chifu akamgombanisha akamwambia wewe kwani unapatia mtu wenye ugonjwa eh yeah. wewe unahangaika tu na wanawake unapatia mtu ugonjwa kwa nini eh yeah. huko mwanao kwa ni mrembo eh yeah. unaweza mvalisha eh yeah. na ukaenda na yeye safari kuliko kuanza kuangaika na wanawake wengine huko nje akamgombanisha akanichukua akanipeleka hosi Mm-hmm. nikatibiwa nilikasirika mashindano nadungwa yenye hata ujui eh na mwanzo kubungwa mashindano na poa matembe mm-hmm. una meza ukimaliza hivyo unapewa dawa kienyeji tena unaambua tena hiyo tena unakunywa hai hapo kweli sikusikia vizuri mm-hmm. nilikasirika kabisa naye alileta hizo tabia baada ya kuacha alileta mara tatu he mpaka mimi nikamuogopa mm-hmm. unaona nakaa kwa nyumba lakini nakaa na mtu kama ai huyu hapana. Ni sasa unani unamuogopa kabisa. Mm. Unasema huyu ai sasa hii hapana. Other than kuchita alikuwa anafanya kitu kingine maybe kukuchapa kuni mafuta. Eh, alikuwa ananichapa. Ana kuchapa. Ukimuuliza kwa mfano ukimuuliza kama wao wasichana umpatiana mimba uko kimuuliza anakuchapa. Anakuambia hiyo na umeopata wapi maneno. Mm. Kaambia si nimeenda shosha akinywa mtoto. Na nikaambia ni mtoto wako sasa na nimetoa hapo maneno mimi sijatafuta kwa maneno kunje mm-hmm. nimeenda kwa shosh na nasikia mtoto wako ananyolewa ndio mimi maamua nikuulize kuuliza mtoto kwani kumekuwa aje mhm eh nikimuuliza kwa anakuchapa chapa na kiboko kingine wa maasai inaitwa nyaunyo mm-hmm. anakuchapa ile proper unakata siku tatu kwa nyumba autoki nje mhm watu wa kutikukusaidia hakuna mmoja atakuja kukusaidia juu alikuwa anamjua mhm mm-hmm. mm-hmm. So alipatiana mimba hivyo akanipatia ugonjwa nikatibiwa nikapona. Sasa nikamwambia hiyo wakati nikamwambia nimekupatia rusa 
uwe na bibi mwingine wa pili at least kama huko hapa kwangu uko kwa hiyo mwingine ijue tuko wawi wawili mm. he alinichapa hiyo siku kwa sababu ya kumwambia eh hey, mm. alinichapa nikatani blue alinichapa vibaya nikakaa kwa nyumba siku tatu nikuwa tu ni, yani nimefura kila mahali mm. he nikakaa nikawaza nikasema kwa nini sasa hii nikiwa mdogo nimepitia shida nikiwa mkubwa tena bado kwa ndoa ni shida sasa hii ni maisha ina gani mm. He, bendi limwambia hivyo, mwenye mm. alinichapa, nikaachana tuna hiyo maneno sana nikakaa tu ninaogopa. Sina amani, mm, kutoongea na nani. Mimi nilikuwa ni mtu ndanyamaza tu, siwezi share na mtu mambo yangu. Mm. Ju sasa ukiambia mtu anakucheka, nini nini. Mm. Mm-hmm. So wakati huo nikafanya nini? Eh. Nikakaa hivi nikaona hii haivyo, haiwezekani. Mm aiwezekani kabisa yeah. mm. wakati huo mlikuwa mkikaa wapi tulikuwa tunakaa Tanzania mm-hmm. mm. so hiyo time sasa ulikuwa so far ulikuwa na watoto wawili eh hey, watoto yeah. wawili mm-hmm. mm. kuliendaje kuliamuaje after hapo hapo hivi niliamua tu tukaachana na yeye mm. hakujaribu kukufuata tulikuwa tunaachana na nifata na nirudisha tunaachana na nifata na nirudisha ai samara ya mwisho nikaona ni kama ai aneza ni peo ngonjo. Mm-hmm. Jumara ya kwanza kitu yenye iko tunakaa na ye. Mtu ayuko na wewe hapo, anaenda tushughuli zake. Alikuwa ana, alikuwa anga na boda boda. Mm-hmm. Kenda na boda boda hivyo ni hivyo, anarudi usiku. Siku kama saa tano, mm-hmm. saa sita. Na unajua sasa haja kupigia simu akwambie nitachelewa ama hata aambie mtu akuja nilete report mm-hmm. amwambie ambie mko wangu nitachelewa. Kuje huko saa na ambie, eh Nayo sunatuma mtu hata atuambie kama utachelewa. Yeah. Njuwezi jua mambo ya barabara. Mm. Nasema eh hapo ni ngumu. Kimwambie hivyo anakwambia unafikiria tu nimeenda kwa mama wanawake. Hapo mm. hivi tena na kwa kelele. So ali, alikuwa akikuja mimi nyamaze nimpakulie chakula nimpatie. Mm. Hivyo mtaelewana. Mm. Mm. Hizo shida zote ulijaribu kuambia wazazi wake watu wao. Maybe wajaribu kuwasaidia kama familia. Mm. Mm-hmm. Nijaribu kuambia watu wao. Kaambia kuna shemeji yake mwingine anaishi Uganda. Mm-hmm. Alikuwa akikuja na mueleza tabia za ndugu yake. Anakaa chini anatuongelesha, anatuongelesha lakini hakuwa ibadilika. Ndio mm-hmm. mm-hmm. kama watu wote. Nikaamua nitoke. Mm-hmm. Ulipotoka ulienda wapi? Nipotoka nilikuja huko Nairobi. Mm-hmm. Kazi ya nyumba. Yeah. Kuja kazi ya nyumba nikafanya kazi ya nyumba kwa South B. Mm-hmm fanya kazi ya nyumba kazi ya nyumba nikafanya lakini kazi ya nyumba naye kupia na changamoto kupia na changamoto kazi ya nyumba mm-hmm. mm. kuna changamoto pia kwa hivyo nilianza kufanya kazi ya nyumba kwa mama mmoja hapo mkale mm-hmm. wakati nilikuwa nafanya kazi hapo tukafanya tu vizuri kazi yo mama alikuwa mzuri kwangu alikuwa na mtoto mmoja nikaanza kulea mtoto mm-hmm. baadaye tena sambu huyo nyumba pia alikuwa ananitaka Mm. Kwa na nitaka na hapo hizi sasa nikasema eh tena ni gadi tena. Kaniongelesha mara ya kwanza nikamwambia nipatie muda. Haya, akakuja tena akasema simekupatia muda. Sasa nilikuwa nataka nimsukume ni hivyo niendelee kufanya kazi. Mm. Akaniambia nimekupatia muda. Nikamwambia hapana bado sijafikiria. Niambia nda kufanyia kila kitu, takusomeshe watoto, nini nini nikamwambia hapana. Wewe nipatie muda nifikirie. Eh? Hapo akaona ni kama na mdanganya. Siku moja nime, niko na niko hivi inapanguza hivi. Njamaa akakuja. Alikuwa kwa rumu yake mnajua tu kwa rumu yake. Sasa kwa bibi yake ameenda kazi. Okay. Njamaa akakuja akanishika hivi. Nikastuka nikamsukumanisha huko. Nikaambia nini? Eh, hey, nikastuka, nikasema we ni nini ba? Ati nilikwambia nataka ukwe wangu na usiki. He, nataka msichana mluya nataka ukwe wangu nikaambia kama ungetaka msichana mluya ungewa mluya au ungewa mkale eh mm-hmm. nikamwambia mimi na bibi yako hatuna utafauti bibi yake pia alikuwa tu ni mdogo ni mke wa pili mm-hmm. wa kwanza alikuwa na huyo ni wa pili nikaambia iwezekani nikatoroka nikaingia kwa room nikajifungia huko nikaambia nitapigia bibi yako simu akuje hapa akona niko serious mm-hmm akastuka akasema he hapana sitarudia tena sitarudia he aka, aka rudi kwa rumu yake 
Nikasema kama utarudia ni sawa. Kaka hivi nikafungua nikatoka. Mm. Kweli hakuwa irudia. Lakini alikuwa ni kama ako na chuki fulani hivi. Yaani ile ananiangalia vibaya. Mm. Na kama mtu anaweza kuwa eh ni kama eh kwa nini huyu? Mm. Nikaendelea kukaa naye nikaona ai iteze kana. Kini sawa wakati huo wakakosana. Tukaenda tukaishi doni na mke wake. Kushi doni tena akaanza kufata mke wake anataka warudiane. Wakasa kurudiana nikaona hapa eh huyu anaweza hata nifanye kitu mbaya. Tunikaambia mke wake anataka kutoka, anataka kutoka niende. Mimi nataka kutoka tu niende nitarudi. Mm. Nikupatie msichana nishikie kazi alafu nitarudi. Yeah. Kwa mke sijui alijua naenda. Hai mke akasita sita au mtu wangu amekuzoea sijui nini nini. Nikaambia hapana. Mm. Hakuna haja niache mtu wako niende bila mtu kujua. Afadhali niende kama nimesha mm. kuambia. Ha, kwa mke akakasirika nikimwambia mara tatu akakasirika. Mm. Akaniambia sawa, toka uende. Toka uende. Eh, nikapanga vitu. Usiku saa 4. Nilekea saa 5. Hai sijua nitaenda wapi saa hii usiku. Sasa hizo ulikuwa unaacha watoto wapi? Kwa watoto wangu. Mm. Watoto wangu walikuwa huko kitale. Okay. Mm, mm-hmm. walikuwa huko kitale. Mm-hmm. Sasa nikatoka, nikafika nje kufika nje nikashindwa atafanya aje nikapigia rafiki yangu mwingine simu anakaa kibra nikamwambia eh mimi nimefukuzwa na sijui pale nitaenda sasa hata sijui utanisaidia aje akaniambia wewe kuja nikakuja nikakuja akanichukua nikapitia njia langata yeah. kuja nachukua deliverance judge tukateremuka hiyo usiku akaniambia eh sasa hii usiku mtu anakufukuza nikamwambia nimetolewa nje nimeshindwa nitaenda wapi mm kakuja nemba kwa nyumba tukaanza kuishi naye. So sasa hizi unakaa naye. Tuliko tunaishi naye lakini sasa tuka hiyo wakati. Okay. Eh. Mm-hmm. Tuliko tunaishi naye lakini sasa tuka tukakuja tukaachana. Mm-hmm. Eh, yeye alikuja kuoleka. Ah. Mm. So sasa hizi unakaa. Sasa ina kaa tuko Kibra. Mhm. Mm. Unafanyanga kazi gani huko Kibra? Kibra unapata kibarua, mbubu naitwa South B, South C. Mm-hmm. Unaenda unafanya kibarua mbi ya kufua. Mhm. Tunakwambia chochote hata Kibra na mwenye anakuita unafua. Mm. Okay. Mm. Even ndivyo unasomesha watoto na parent na chakula. Yeah, hivyo ndivyo unasomesha watoto mm. na parent. Hivyo. Mm. Okay. Unaweza fua, unaweza mm. pata umefua mfululizo. Na hata si ati pesa nyingi unafulie. Unaweza pata 500, 300, kibero utakupatia shilingi 200. Na ni mrundiko ya maungo hivi. Mm. Unafua mbao kutoka hapo unasema wa utalala. Mm. Unafua, unafua changamoto pia. Yeah. Mm. Sasa so, hizi ungependa kuona maisha yako ikibadilika aje kwa sababu kuna watoto wawili wanakutegemea wewe. Kuna watoto watatu. Watatu. Mm. Wao nilipata na wewe mwanao mmoja. Mmoja sasa ni huu mmoja nilipata. Mhm. Huu mmoja pia nilimpata kana nataka kwenda kuoleka pia. Ulijaribu kuolewa mara, mara tatu. tatu. Mm. Kiulienda aje hapo. After umetoka kwa ile ndo ingine. After nimetoka kwa hiyo ndo ingine. Mm. Sinilikaa, nikakaa, nikaona sasa mwanaume akanikujia nataka kunioa seriously. Mm-hmm. Eh, yeah. mpaka alikuwa anataka kwenda kwetu. Eh, yeah. yeah. ukamwamini wewe. Eh, yeah. nikamwamini kaona ah, asa mwenye anataka kwenda kwetu jua wengine wako yende sema anataka kwenda kwetu. Mwanaume mm-hmm. anataka kwenda kwetu si ni sawa. Yeah. Si mimi sasa tukakuwa rafiki kwa muda kama miezi. Nilikuwa mwaka tukakuwa rafiki, tukakuwa rafiki. Mm-hmm. Alikuwa anaishi webuye. Alikuwa anakuja huko, naenda huko. Nikuja nikapata mimba. Eh. Mm-hmm. Sasa kupata mimba akasema anaenda kwetu. Mm-hmm. Kwenda kwetu. Mm-hmm. Ikakuwa tena mzungu mkuti. Akwenda kwetu. Alisema nini? Wakati mlikuwa mmeshapanga kile. Sasa tulikuwa tumepanga kuwa atenda kwetu, nikatoka huku. Mm-hmm. Kato ni kwa kazi ya nyumba tu. Nikasema nimechoka na hizi kazi za nyumba. Nikafanya nini? Nikaenda akaniambia tunapanga twende wapi kwenye nikasema ni saa kwa mpanga kwenda kwetu haina shida mm-hmm. sasa mimi nikaambia maadhe unajua maadhe saa muoleka kuingine mm-hmm. wakati hiyo nilikuja nikapata maadhe na nikajua penye anaishi mm-hmm. juu hata sikuwa najua maadhe hata picha yake sikuwa nayo mm-hmm. tukuja tukakutana unyumbani huko aliniambia mm-hmm. ni direct tukuja tukakutana tukaonana so akaniambia nitaka kwenda kwenu akasema ni sawa ilikuwa disemba tarehe 31 mm-hmm. tukafanya nini tukapanga tukapanga nikaambia maadhe maadhe akapika nini 
masista wangu alikuwa hiyo wakati hiyo december yeah. wamekuja kila mtu ametoka wanangojea mgeni mm-hmm. eh mgeni saa alikuja mimi nikaenda mpaka Kitale town mm-hmm. yeye anatoka Webuye yeah. kuja mpaka Kitale tukafika Kitale eh alipigwa tu simu hivi hello nini ati kazini eh yeah. alikuwa anafanya kazi ya kwa kishagi mm-hmm. akaniambia ametoa na boss wake na anarudi hivi kazini atafika nyumbani. So mstatafuti siku nyingine. Eh, yeah. tenda siku nyingine. Na nyumbani unajua shapika. Eh. Yeah. Eh. Nyumbani wa shapika maandaki kila kitu. So mnapatana unaenda kumpi kumpeleke home. Mm. Tusha mpaka tumepatana. Tumepatana mpaka ameshuka kwa gari tumeongea tuko tunaenda. Kufika tu hapo kitale mpaka kwetu shilingi 300. Akarudi. Alipanda gari hapo hapo akarudi. Nikaishindwa ni nini? na mliendelea kuongea amefika job kumkuaje mimi hata si kuongea naye tena nilipigia mahadhi madhaka niambia wachana na yeye usimkazanie wachana na yeye arudi nikaambia mahadhi kwani ni nini naendelea ni nini ni nini kwangu kuna kitu mbaya ama ni nini nini naendelea madhaka niambia wachana na yeye he nilistuka tafuta hapo mliendelea kuongea maybe mjaribu ku set date nyingine si kwa hiyo ongea naye na kwa inipigia na mtoto hajai support hajai <coughs> support mtoto hata amjui alijua uko na mimba at least alijua nilimtumia message nilimtumia message ya kujibu hiyo time alikuwa anakuja kwani ulikuwa na mimba mmoja mm, na nilikuwa na mimba wiki mbili mm. eh yeah. nilikuwa na mimba wiki mbili hakujibu alienda hivyo mimi nikatoka nikaenda church yani ile nasikia ni, ni kama rangu itatoka juu sasa kwa nini Yeah. Nika nikaenda tu church nyingine ilikuwa hapo ushago hapo hivi kitale nikaenda church tukaomba kama ingekuwa hiyo church mimi hata nilikuwa nimefikia nijiue juu hiyo aibu yote yeah. alafu jezo ulikuwa hapo eh alafu ni mama ni, ni baba kambo huko hivi kwa baba kambo huko maneno imeende imetendeka hivyo alafu na semekano ni msichana mkubwa kwa hiyo boma ai nilisikia vibaya mm. Nitoka tu church nikaenda kwa kazi yangu hapo tu Kitale nikatumanisha mangozi toke huko zikuje si kuongea kwa chochote mm. Madhe vinya aliniambia achana tu naye kama si wako si wako utapata yeah. tu wako funda aliniambia so mpaka wale wamjawai patana mpaka wale tujai patana sasa hizi ukiangalia vile safari yako imekuwa ukijaribu ndoa mm-hmm. mambo yanakutendekea ungependa kujaribu ndoa tena sit ah singeza kujaribu mm-hmm. juu venye nilitendekevo kwa macho yangu mm-hmm. eh Niliona ni kama maybe hakuna upafu wangu bado. Mm. Mm. So na mwa sasa nikulea watoto. Sasa hizi acha tulelee watoto wangu. Okay. Watoto wangu sasa hizi acha tu asome jumisi kusoma nikafika huko mbele mimi watoto wangu tu niwataka wasome. Yeah. At least watajisaidia huko mbele wasikue kama mimi. Mm. Ningependa maybe mwenye anakutazama sasa hizi akusaidie vipi? Ningependa maisha yako ibadilike ikayaje? Mimi wakati nilikuja Kibra. Kibra kuna changamoto. Yeah. Kibra kuna changamoto manyumba zinachomeka. Hata nilichomekewa na nyumba. Mm. Kwa hiyo na nyumba tukalala nje, tukinyeshewa wakati wa mvua na, na watoto wa. wangu. Tukanyeshewa. Siku moja tulikuwa tumekaa tu hivi sasa kwa kinyumba kingine tumepewa tu gihole tuko tu ndani hivi, jama tope. Pasta alikuwa anatembea nyumba kwa nyumba wakihubiria waki watu. Mm. Anahubiria watu, anahubiria watu. Wakati wakanipata waka nimekaa hapo nje hiyo wakati nilikuwa nafikiria tu sasa. Nilikuwa nafikiria nikunywe sumu nikufe na watoto wangu. Mm. Juu sasa maisha penye mefika tena aieleweki. Yeah. So pasta akapita hivi akatusalimia akaingia kwangu. Ingia kwangu akaomba akaniambia karibu kanisani hapo ndio venye nilienda kanisani nikaokoka mm-hmm. eh nikaokoka na hapo bado nienda kanisani mm-hmm. mm. okay. pastor amesaidia amesaidia watu wengi sana amesaidia watu wengi hata kama una chakula yesi hata anajiweza mm-hmm. unasikia tu naambua elmina panda huko juu panda huko juu taona mama yako huko juu sa mke wake mm-hmm. panda huko juu wampika chakula unakula. Mm. Wewe na watoto wako. Wewe na watoto wako unakula. Unakula unaenda kwao kama umeshiba. Mm. Siku ya Christmas huwa anatu sisi wote anapika hata chapati mm. tunaenda huko tunakula siku ya Christmas. Anasema kila mtu mkuje kanisani. Mm. Umba ameandaa chakula ili watu wakule. 
Mm. Anaandaa chakula tunakula. Hiyo wakati hata kama watoto najua huwa nawaambia soda ni bei kali. Mm. Sasa mdogo kwanza, yeye anajuanga soda ni bei kali. Akitaka soda nawaambia, "He, utaweza na bei ya soda. Sasa najuanga tu mama anaanga pesa ya soda." Ukienda kwa pasta ukunywa soda. "Eh, hey, pasta ni mzuri. Mm. Anatulia soda na ni bei kali." Wow. Sawa watoto wangu, huyo mdogo sana sana, anajuanga tu hiyo ni bei kali. Watoto wako na miaka ngapi sasa hivi? Uh, mkubwa mkubwa m- ako kitale uh-huh. lakini sasa uh, hao wawili naishi nao wako na miaka ngapi huyu mdogo ako na miaka tisa, uh-huh. anaelekea kumi. huyu uh-huh. mwingine ako na miaka 18 huyu uh-huh. mwingine ako na miaka 21 anaelekea 22 uh-huh. mm. okay mm. lakini hao wakubwa sasa ni watu wanajitegemea huyo wa 18 years na 23 huyo wa 20 tu mm-hmm. akoko transoya naye okay. pia anafanya tu kibarua okay. alifanya form 4 alisaidiwa na babu mm-hmm. babu yake sababu ya huyo kijana huyo yeah. alimsaidia akasoma akasoma akafika form 3 mm-hmm. akakuja akaaga sasa venye aliaga hapo hivi ndio sasa mimi nilianza kumsaidia mm-hmm. huyo mwingine naye tuli tunasomesha tu lakini utoto tunafanya mchango kwa chachi basi mm-hmm. anafanya kama mchango kidogo tunapeleka shule kama mchango kidogo napeleka shule. Huyu mm. mdogo naye wenye nafanya kibarua nikipata 500 narusha shule. Kipata 200 narusha shule. Hata nyumba ni hivyo. Naeka nini? Hapo rent pia, landlord pia ananipeleka anani mbio. Mm. Mm. Niko na niko na kama miezi sita sijalipa. Sasa anasema ti pesa yako kidogo kidogo itanisaidia. Unaleta 500, unaleta 200, hata sijui hesabu ya hiyo pesa. Mm. Sasa ananipeleka mbio lakini namwambia tu mama zubiri ndatafuta ndakuletea. Anakulipisha pesa ngapi kwa mama? Nyumba ni 1300. Okay. 1300. Mm, so hiyo kidogo kidogo unalipa hivi kwa mama ni kama ataki. Mm. Okay. Kisa sana jaribu tu wenye utaweza. Mm, wenye mtaweza. Unasema unataka usaidizi wa aina gani? Ningependa wakenya wakufanyie nini? Mimi kitenye ningependa. Mm-hmm. Ningependa hasa watoto wangu wasome. Yeah ju um mdogo ako class 5 hawa kubwa ndio alimaliza shule na bado school fees bado sijamaliza hawana mm. hizo ma, ma papers, eh, ma papers. Mm-hmm. bado niko na deni huko sasa mimi ningemaliza hiyo hiyo school fees na watoto wangu at least waende waende wajifunze kitu yenye wanaweza mm. maisha ya baadaye mm. mm-hmm. wajitegemee yeah. wasikwe kama mimi hapa waanze ku kuangaika wajitegemea at least mm-hmm. maisha yao ikwe isonge mbele. Yeah. Yeah. Mimi hata ningependa mimi wakati nilikuwa mdogo nilikuwa nasema hata ningekuwa na biashara. Kwa napenda mambo ya biashara nini mm-hmm. nini. Biashara gani inakupendeza zaidi? Biashara mimi wanapenda sana sana niuze nguo. Mm-hmm. Niuze nguo at least ukiuza nguo una nini? Mm-hmm. Iko sawa. Okay. Mm-hmm. So ambaye mtu ambaye angependa kukusaidia atakupata kwa namba gani? Namba yangu ya simu 07 Elmina Liona Akoyo. Tunashukuru sana kwa kujitolea na kuja hapa ku share story yako na sisi mm. na matumaini yetu ni kwamba wale ambao watakuwa wanakutazama wakati huu mm. wataguzwa waweze kusimama na wewe na watoto wako mm. na tunakutakia kila laheri hata kwa hizo biashara unapanga kuanzisha kwa kila kitu unataka kufanya i uh, hope ni that utakuwa umejishikilia mahali na utarudi kuteseka tena na umejikaza mpaka mahali umefika na watoto wako hiyo uh, ni kitu mzuri sana that haku fika mahali uka choose ku ku take life yako ama ya watoto wako vile ulikuwa umesema ulikuwa unasikia kufanya mm-hmm. so tunashukuru that uko hapa sasa hizi na uko mzima na watoto wako pia ni wazima tuko family that has been the story all of elmina are you there and you would want to help her piece her life back together and get back on her feet please reach out to her through the number that we shall put on the pinned comment and you shall be blessed and thank you so much for staying with us till the end of the show i am ivon kawira till next time keep it cool